ছোটবেলায় বিটিভিতে একটি বিজ্ঞাপন বা ডকুমেন্টারি দেখতে পেতাম যেখানে একজন পোয়াতি মাকে বলা হচ্ছে এখন থেকে তোমাকে কিন্তু দুজনের জন্য খাবার খেতে হবে এই দুজনের জন্য খাবার খাওয়া কথাটি কথায় কথায় বাতাসে বাতাসে মানুষের মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে একসময় শুনতে পেতাম তোমাকে কিন্তু এখন থেকে দুজনের সমান খাবার খেতে হবে কখনো শুনতে পাই তোমাকে কিন্তু এখন থেকে দ্বিগুণ খাবার খেতে হবে পোয়াতি মাকে আসলে এখন থেকে কতটুকু খাবার খেতে হবে এক প্লেট ভাতের জায়গায় দু প্লেট ভাত খেতে হবে মাছ মাংস কতটুকু খেতে হবে আর শাক সবজি ফলমূল এসব আপনারা নিশ্চয় বুঝে গিয়েছেন আজকে আমি কি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি আমার নাম ফরজানা হক আমার পাঁচ বছর বয়সী এবং দুই বছর বয়সী দারুণ দুটি বাচ্চা আছে যারা সারাদিন কিছু না কিছু করতে পছন্দ করে আর সারাক্ষণ কথা বলে পাশাপাশি আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে কাজ করছি আমি যখন প্রথম মা হব জানতে পারি আমার মাথায় এসেছিলো নানাবিধ প্রশ্ন যেসব প্রশ্ন উত্তর আমি কখনো পেয়েছি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে কখনো মিড ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করে কখনো বই পড়ে ডকুমেন্টারি দেখে বা ইউটিউব ভিডিও দেখে আমার সেই জানা তথ্যগুলো আমি পরবর্তীতে আমার বন্ধুদেরকে দিয়েও সাহায্য করতে পেরেছি আর এখন আমি চাই আরও অনেক বেশি মানুষের কাছে তথ্যগুলো পৌঁছে দিতে যার কারণে আমার এই চ্যানেলটি তৈরি করা আমি যে বইগুলো পড়েছি সেই বইগুলোর নাম নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি কেউ যদি চান পড়ে নিতে পারেন আমি প্রথমে কিছু টুকিটাকি জানিয়ে দিতে চাই যে খাবারগুলো খাওয়া মাদের জন্য এই মুহূর্তে ক্ষতিকর বা জরুরি হতে পারে প্রথমে আসছে কোমল পানীয় পানীয় আমেরিকান প্রেগনেন্সি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী একজন মা যদি প্রতিদিন তিনশো মিলিগ্রামের বেশি কোমল পানীয় খেয়ে থাকেন তাতে তার গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে এছাড়া এতে আছে ক্যাফিন যা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এবং শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমিয়ে দেয় অথচ এই ক্যালসিয়াম এখন গর্ভের সন্তানটির হাড়ের এবং দাঁতের গঠনের জন্য খুবই জরুরি তারপর আসছে সামুদ্রিক মাছ সামুদ্রিক বড় বড় মাছ যেমন সোট ফিস টুনা অ্যালবাকর টুনা তারপরে ম্যাকারল এগুলোতে আছে অনেক বেশি মার্কিউরি যে মার্কিউরি শিশুর বৃদ্ধির জন্য এই মুহূর্তে খুবই ক্ষতিকর আর যে মাছগুলো খাওয়া নিরাপদ সেগুলো হচ্ছে চিংড়ি মাছ ক্যাট ফিস সার্ডিন স্যামন এগুলোতে আছে খুবই কম মার্কিউরি আমাদের দেশে ডাক্তাররা অনেক সময় মিঠা পানি মাছগুলো খেতে বলেন সেই মিঠা পানি মাছগুলো যারা দেশে আছেন তারা খেতে পারেন এছাড়া আমেরিকান গাইনোকোলজিস্টরা মাছের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ওমেগা থ্রি খেতে বলেন আপনারা যদি চান সেই ওমেগা থ্রি ট্যাবলেট খেতে তাহলে আপনাদের ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে নিতে পারেন তারপর আসছে কাঁচা মাছ মাংস চিজ এসব এসব এসবে আছে ইকোলাই সালমোনেলা টক্সি প্লাজমা সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া যা শিশুর বৃদ্ধির জন্য এই মুহূর্তে ক্ষতিকর হতে পারে রান্না করার সময় অনেক সময় আমরা কাঁচা মাছ মাংস পুরোপুরি রান্না হয়ে যাওয়ার আগে আমরা চেখে দেখি এই কাজটি এই মুহূর্তে একেবারে করা ঠিক হবে না রান্নাটি হয়ে যাওয়ার পরে তারপর আমরা লবণ চেখে দেখতে পারি আর মাছ মাংস ধোয়ার সময় আমরা হাতে গ্লাভস পরে নিতে পারি তাতে শরীরের চামড়া সংস্পর্শে ব্যাকটেরিয়া আসলো না আর এই কাজটি শুধু এখনকার জন্য নয় আমরা সব সময়ের জন্যই পালন করতে পারি কফি যদি কেউ খেতে পছন্দ করে থাকেন তাহলে প্রতিদিন এক কাপ কফি খেলে কোনো সমস্যা নেই আর স্ন্যাক্স হিসেবে আমরা বাদাম ব্লুবেরি আর অন্যান্য ফলও খেতে পারি আর চেষ্টা করবেন প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে আর একটি ভিটামিনের কথা জানিয়ে দিতে চাই তার নাম হচ্ছে প্রিনাটাল ডিএচএ এই প্রিনাটাল ডিএচএতে আছে ফলিক অ্যাসিড ক্যালসিয়াম মিনারেলস ভিটামিন সহ বিভিন্ন ভালো ভালো উপাদান যেগুলো শিশুর মস্তিষ্ক এবং চোখের বৃদ্ধির জন্য খুবই জরুরি আপনারা যদি খেতে চান অবশ্যই আপনাদের ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে নেবেন আর বিশেষভাবে বলতে চাই এই মুহূর্তে যেই ওষুধই খাবেন বা যেই ভিটামিন খাবেন আপনার গাইনোকোলজিস্টের সাথে আলোচনা করে তারপর খাবেন মানে সে সেই মেয়েটি পরিষ্কার করতে একজন মাকে আসলে কতটুকু বেশি খাবার খেতে হবে আমেরিকান অ্যাকাডেমিক্স অফ পেডিয়াট্রিক্সের তথ্য অনুযায়ী একজন মা আগে যে পরিমাণ খাবার খেত তার তুলনায় এখন থেকে তাকে তিনশো ক্যালোরি বেশি খাবার খেতে হবে এই খাবারটি হওয়া উচিত কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট প্রোটিন মিনারেলস এবং ভিটামিনের সুষম সমন্বয় আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমাদের দৈনন্দিন কিছু খাবারে কি কি পরিমাণ ক্যালোরি থাকতে পারে তা আমি এখন জানিয়ে দিচ্ছি এক কাপ ভাতে আছে প্রায় দুশো ক্যালোরি 
এক কাপ রান্না করা মুরগির মাংস আছে প্রায় দুশো পঁয়ষট্টি থেকে তিনশো পঁয়ত্রিশ ক্যালোরি এক কাপ রান্না করা পাঁচ মিশালের সবজিতে আছে প্রায় একশো আঠারো থেকে একশো সাতচল্লিশ ক্যালোরি এক কাপ দুধে আছে প্রায় একশো সাতচল্লিশ ক্যালোরি একটি কলা খেয়ে ফেলে পাচ্ছেন একশো পাঁচ ক্যালোরি আর একটি ডিমে আছে বাহাত্তর ক্যালোরি তাহলে নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন মাকে আসলে কতটুকু খাবার বেশি খেতে হবে আমরা যেহেতু ভাত অনেক পছন্দ করি সেই ভাত নিয়ে আরেকটু কথা বলতে চাই ভাতে আছে কার্ব যে কার্ব শরীরের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এটি রক্তে চিনি পরিমাণ হঠাৎ করে অনেক বাড়িয়ে দেয় আবার হঠাৎ করে নামিয়ে দেয় যে শরীরের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে আর এটি ডায়াবেটিসের দিকেও আস্তে আস্তে নিয়ে যেতে পারে আমাদের আমি যখন প্রথম মা হই তখন আমরা জার্মানিতে ছিলাম আমার জার্মান গাইনোকোলজিস্টকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমি কোনো ভিটামিন খাবো কি না উনি আমাকে বলেছিলেন যে একজন মা যখন পুষ্টিকর খাবারগুলো সবসময় খায় তখন তার বাড়তি ভিটামিন খাওয়ার কোনো দরকার নেই খাবারগুলো থেকেই সে যা ভিটামিন পাওয়ার কথা সে পেয়ে থাকে তো আমি আমার প্রথম বাচ্চা যখন হয় তখন আমি কোনো ভিটামিন খাইনি পরে বার সাত মাসে গর্ভকালীন অবস্থায় আমরা সবাই মিলে আমেরিকা চলে আসি যখন এখানে প্রথমবার গাইনোকোলজিস্টের কাছে যাই উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কোনো ভিটামিন খাচ্ছি কিনা আমি বলেছি না আমি কোনো ভিটামিন খাচ্ছি না উনি তখন আমাকে প্রিনাটাল দিয়েছে খেতে বলেছিলেন আমি চিন্তা করে দেখলাম যেহেতু অন্য একটি উপমহাদেশে এসেছে এখানে পরিবেশ ভিন্ন আবহাওয়া ভিন্ন খাবারের উপাদানের তারতম্য হতে পারে যার কারণে আমি আমার ডাক্তারের উপদেশটি গ্রহণ করেছিলাম আমি প্রিনাটাল দিয়েছে খেয়েছিলাম দেশ থেকে আসা কোনো মাছ খেতাম না যেহেতু এগুলো অনেক দিনের পুরনো হিমায়িত অবস্থায় দেশ থেকে আসতো তাই আমি এগুলো খাইনি প্রথা থেকে আমি বের হয়ে আসতে পেরেছিলাম সেটা হচ্ছে আনারসের রস আমার বড় বড়ি আনারসের রস খেতে অনেক ভালো লাগে আর গর্ভবতী অবস্থা আরও বেশি খেতে ইচ্ছা করত আমি একটু পড়াশোনা করে দেখলাম আসলে আনারসের রস আমাদের কতখানি ক্ষতি করতে পারে আমার নিজের যুক্তিবোধ এবং পছন্দ দিয়ে আমাদের প্রথাটি অতিক্রম করতে পেরেছিলাম আমি পুরো গর্ভকালীন সময়ে আমি আনারসের রস খেয়েছি আমার কোনো সমস্যা হয়নি আমাদের অগ্রজরা আমাদের পোয়াতি মাদেরকে বলে থাকেন খাও খাও বেশি বেশি খাও যা পাও সব খাও যত পারো তত খাও খাও আমি চিন্তা করে দেখছিলাম ওনারা এই কথাটি আসলে কেন বলে থাকেন একটু গবেষণা করে বুঝতে পারলাম যে ওনারা যখন গর্ভবতী হয়েছিলেন তখন ওনাদের চারপাশে ছিল সব তাজা তাজা খাবার ভালো ভালো খাবার ওনারা হাতের কাছে যাই পেয়েছেন তাজা খাবার পেয়েছেন সুস্বাদু খাবার পেয়েছেন ওনাদের খাবারে ছিল না কোনো অতিরিক্ত প্রিজারভেটিভ ফ্রুক্টোজ কৃত্রিম স্বাদ বা ফরমালিন তাই ওনারা যা পেয়েছেন সব খেতে পেরেছেন কিন্তু আমাদের বেলায় পরিবেশটি ভিন্ন আমরা যা পাই আমরা সব খেতে পারি না আমাদের সচেতনভাবে পছন্দ করে নিতে হবে আমরা কোন খাবারটি খাবো আর কোন খাবারটি খাবো না পোয়াতি মায়েদের মধ্যে এই মধ্যে যারা ভালো ভালো খাবার দিয়ে নিজেদের খাবারের তালিকাটি পূরণ করে ফেলতে পেরেছেন তাদেরকে অনেক অভিনন্দন আর যারা পারেননি তাদের মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই চেষ্টা করবেন প্রতিদিন ভালো ভালো খাবারগুলো একটু বেশি করে খেতে আর খারাপ খাবারগুলো একটু বেশি করে দূরে শরীরে রাখতে কারণ আপনি যে খাবারগুলো খাচ্ছেন পান করছেন বা নিঃশ্বাস দিয়ে নিচ্ছেন সব কিছুই কিন্তু আপনার গর্ভের সন্তানটির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আর টল আর স্ট্রংগার শার্পার বাচ্চা পেতে চাইলে শিকড় কিন্তু এখনই করতে হবে আর বাবারা আপনারা চেষ্টা করবেন প্রতিদিন মায়ের একটু খোঁজ নিতে তার দিনটি কেমন গেল সে কি কোনো দুশ্চিন্তায় আছে কি না বা সে কি কোনো মানসিক চাপে আছে কি না আর সে যদি কোনো খাবার পছন্দ করে থাকে চেষ্টা করবেন সেই খাবারটি তাকে রান্না করে খাওয়াতে আমি আশা করি আপনাদের এই সুন্দর যাত্রা পথে অসম্ভব সুন্দর সুন্দর কিছু স্মৃতি তৈরি হোক আর মায়েরা আপনারা যারা বিশেষ কোনো খাবার থেকে বিশেষ কোনো উপকার পাচ্ছেন প্লিজ কমেন্ট বক্সে শেয়ার করে রাখুন যেমন অনেক মা মরি খেলে তাদের গ্যাস চলে যায় এরকম কোনো খাবার কিংবা ইনস্টাগ্রামে আপনাদের পছন্দের খাবারের ছবিটি শেয়ার করুন সবাই অনেক ভালো থাকবেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব লাইক অ্যান্ড শেয়ার ধন্যবাদ বলে থাকবে আর কি অনেক 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 বেশি করে পানি খাবেন আমাদের মায়েদের মধ্যে এর মধ্যে আমাদের মায়েদের মধ্যে আমাদের পথে মায়েদের মধ্যে এর মধ্যে যা
Fashion.